ஹாய் உங்கள் அன்பு ஆசிரியர் பி மரி யூசுப் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பேசிக் மாடலுடைய டெலஸ்கோப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு த்ரீ இன்ச் டெலஸ்கோப் இந்த த்ரீ இன்ச் டெலஸ்கோப் மட்டுமே போதும் நம்ம ஒரு பிளானட்டை பார்க்குறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இதை வச்சு சன் பார்க்கலாம் ஃபில்டர் போட்டு பார்க்கலாம் நிலவை பார்க்கலாம் வீனஸை பார்க்கலாம் ஏன் சேட்டர்னு கூட அதோடய ரிங்ஸை கூட நம்ம இந்த பேசிக் மாடல் டெலஸ்கோப்பை வச்சு நம்ம பார்க்க முடியும் இது ஒரு ரிஃப்ளெக்டார் டெலஸ்கோப் த்ரீ இன்ச் டெலஸ்கோப் அதனுடைய பேசிக்ஸ் என்ன அதை எப்படி செட் பண்ணுறது அந்த விஷயங்களை பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் இது அலுமினியம் ட்ரைபாட் ஃபஸ்ட்டு அலுமினியத்தலான ஒரு ட்ரைபாட் இருக்குது இதுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறது கூட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ட்ரைபாட் இதுதான் அந்த டெலஸ்கோப்போட ட்ரைபாட் அலுமினியத்தலம் ஆனது நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இதில் நம்ம இதனுடைய ஹைட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஃபுல்லாக அந்த லென்த்தை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ட்ரைபாடில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு மூணு நாப் இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூஸை நம்ம டைட் பண்ணிட்டோம்னா இதை ஃபுல் லென்த்துக்கு நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரைபாடு தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம வைக்கக்கூடிய அந்த டெலஸ்கோப்பை மொதல் அது ஹோல்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ நம்மளோட டெலஸ்கோப்பினுடைய ட்ரைபாடை நம்ம செட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நம்ம டெலஸ்கோப்பை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ட்ரைபாடில் செட் பண்ண போகிறோம் சரியா அடுத்தது அடுத்தது நம்ம டெலஸ்கோப்புடைய நெக்ஸ்ட் பார்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் டியூப் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய டெலஸ்கோப்புடைய முக்கியமான பகுதி சரிங்களா இப்போ இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அகெயின் அலுமினியம் டியூப் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ச் இதனுடைய அகலம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ச் அதனால தான் நம்ம சொன்னோம் இது மூணு இன்ச்சு டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா இதில் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்டர் இருக்குது இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான நாப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஐபிஸ் லென்ஸை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி இந்த ட்ரைபாடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒன்றும் ரொம்ப ஈஸி இதை அப்படியே தூக்கிட்டு வந்து இங்கே ஹோல்டர் இருக்குது அந்த ஹோல்டரில் நாம் அப்படியே வைக்க போகிறோம் சரிங்களா இதை செட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்கனவே அங்கே ஸ்பேஸஸ் இருக்குது அழகாக அப்படி வச்சுட்டு இதுக்குன்னு தனியாக ரெண்டு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு நம்ம ஈஸியாக டைப் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது அடுத்தது இதை நம்ம எப்படி வேணால் அங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள்லாம் இதில் இருக்குது சரிங்களா அப்புறம் ஒரு வேர்டிக்கல் ராட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது வேர்டிக்கல் ஃபைன் அட்டாச்மெண்ட் ராட் இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ட்ரைபாட்லையும்
இந்த ட்ரைபாட்லேயும் அடுத்து இந்த ஆப்டிக்கல் டியூப் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அதையும் செட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஸ்க்ரூ இருக்கு அந்த ஸ்க்ரூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நீங்கள் இப்போ செட் பண்ணுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் இதை நல்லா செட் பண்ணிடும் இதை நம்ம மேலேயும் கீழேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணு ஸ்க்ரூஸையும் நம்ம லூஸ் பண்ணி நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம ஆப்ஜெக்டை பார்த்துட்டோடனே நான் என்ன பண்ணோம் ஃபுல்லாக இந்த மூணு நெட்டையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் டைட் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது இன்னொரு நாப் இங்கே இருக்குது ட்ரைபாலில் நம்ம அதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த டெலஸ்கோப்பையே நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அளவுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நகர்த்த முடியும் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது வெர்டிக்கலாகவும் நம்மளால் இதை தன்னுடைய பொசிஷனை மாற்ற முடியும் அதே மாதிரி அரிசாண்டலையாகவும் நம்மளால் இதை மாற்ற முடியும் இது த்ரீ சிக்ஸ்டி அளவுக்கு நமக்கு என்ன பண்ண முடியும் இதை ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதை ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஃபைன் பண்ணணும் அந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஃபைண்டர்னு ஒன்று இருக்குது இதுவும் வந்து லென்ஸ் தான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேர் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைண்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு மூணை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா எடுத்தோடனே நம்ம இந்த ஐபிஎஸை செட் பண்ணி நம்ம பார்க்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முதல்ல அந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த ஃபைண்டரில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் இப்படி பார்த்துட்டு அங்கே நமக்கு ஒரு க்ராஸ் சிம்பிள் உள்ள ஒன்று இருக்குது அந்த க்ராஸ் சிம்பிளில் சென்டராக அந்த ஆப்ஜெக்ட் விடுற அளவுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அந்த ஆப்ஜெக்டை லொக்கேட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை லொக்கேட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து இங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்க்ரூஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டைப் பண்ணிக்கணும் சரியா அடுத்து ஒரு நமக்கு மூணு லென்ஸு கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி எம்எம் லென்ஸு ஃபோர் எம்எம் லென்ஸு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் லென்ஸு நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்டை பார்க்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அந்த லென்ஸை பயன்படுத்த போகிறோம் இப்போ ஆக்சுவலி இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்டிக்கல் டியூபை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு லெட்டு இது ஏன் இங்கே வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்டிக்கல் டியூபுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மிரர் இருக்குது இம்பார்ட்டண்ட் மிரர் கீழே ஒரு மிரர் இருக்குது அது பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸ் எம்எம் அதனுடைய அளவு டயாமீட்டர் இது மெயின் மிரர் இங்கே கிட்ட இந்த இடத்துல ஒரு செகண்டரி மிரர் ஒன்று இருக்குது இப்போ இது எல்லாமே மிரர்ன்றதால் இது ஓப்பனாக நம்ம வச்சுருந்தோம்னா டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக அதில் படிஞ்சு அந்த மிரர் வந்து பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் எப்பொழுதுமே இந்த லிட்டை வச்சு என்ன பண்ணோம் க்ளோஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டை பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை திறந்துடணும் அப்படி திறந்துட்டிங்கன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்டினுடைய லைட்ஸ் இது வழியாக வந்து அந்த மிரரில் ப்ரைமரி மிரரில் பட்டு அப்புறம் செகண்டரி மிரரில் படும்போது அந்த இமேஜை நாம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஐபிஎஸில் லென்ஸை வச்சு பார்க்குறோம் சரிங்களா அடுத்து இது வந்து லென்ஸ் ஹோல்டர் இது வந்து லென்ஸ் ஹோல்டர் இப்போ நம்ம பிஸியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம அடிக்கடி நம்ம என்ன பண்ண முடியாது நகர முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை லொக்கேட் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நகரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா 
இந்த லென்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணோம் இந்த ஹோல்டரில் நம்ம இப்படி எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் லென்ஸு இது ஒரு பாயிண்ட் இன்னொன்று வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் யூஸ்வலாக நம்ம டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி எம்எம் லென்ஸ் இது இது வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் சரிங்களா சரி இப்போ மூன்று லென்ஸ் நமக்கு இந்த பேசிக் மாடலில் வருது இது இல்லாமல் ஒரு ஃபில்டர் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் ஃபில்டர் இப்போ நம்ம சன்னை பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த சோலார் ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணி தான் சன்னை நம்ம பார்க்கணும் ஸோ பேசிக்காக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் டே டைமில் நம்ம வந்து சன்னை பார்க்குறது அட்வைசபிள் கிடையாது நீங்கள் ஏர்லி மார்னிங்கோ அப்படி இல்லைனா ஈவினிங் ஆஃப்டர் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கோ நீங்கள் பார்க்கலாம் அது கூட என்ன அட்வைசபிள்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபில்டர் நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கணும் இந்த ஃபில்டர் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது மார்க்கெட்டில் இந்த ஃபில்டரை போட்டு தான் நீங்கள் சன்னை பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக மிரர்ன்றதால் நீங்கள் டைரெக்டாக பார்க்கக்கூடாது சில நேரங்களில் உங்கள் கண்ணு கூட பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணோம் கண்டிப்பாக சன்னை பார்க்கும்போது சோலார் இந்த ஃபில்டர் போட்டு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் சரியா சரி இப்போது இந்த லென்ஸை எப்படி இந்த ஹோல்டரில் நம்ம போட போகிறோம் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்றதை நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ என் கையில் இருக்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் லென்ஸ் ஐபிஎஸ் சரிங்களா இப்போ இந்த ஐபிஎஸை டைரெக்டாக நம்ம இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது எங்கே பாருங்கள் பெருசாக இருக்குது ஸோ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக லென்ஸ் ஹோல்டர் அப்படின்னு நமக்கு கொடுக்குறாங்க அதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இதான் லென்ஸ் ஹோல்டர் பார்த்திங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு எல்லா லென்ஸுமே ஃபிக்ஸ் ஆகும் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஹோல்டரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எடுத்துன்னு பண்ணி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய டெலஸ்கோப் செட்டப் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு எது இது ஹோல்டர் லென்ஸ் ஹோல்டர் ஐபிஎஸ் ஹோல்டர் நம்ம வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ஃபைண்டரில் வைக்க போகிறோம் வச்சுட்டு இங்கே ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்க்ரூவில் கொஞ்சம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஹோல்டரை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ஐபிஎஸ் ஹோல்டர் எடுத்துகிட்டு போய் செட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி என்ன பண்ண போகிறோம் டைட் பண்ணிக்கணும் டைட் பண்ணோம்னா அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் சரிங்களா ஓகே ஹோல்டரில் வச்சுட்டோம் ஐபிஎஸை வச்சுட்டோம் வச்சு என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த அட்ஜஸ்டரில் வச்சுட்டு இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ ஒன்று இருக்குது நமக்கு இந்த ஸ்க்ரூ வேலை என்ன பண்ணுறோம் டைட் பண்ணுறோம் சரிங்களா டைட் பண்ணிட்டா ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய டெலஸ்கோப் இஸ் ரெடி டு அப்சர்வ் த ஆப்ஜெக்ட் சரிங்களா சரி இப்போ நான் செட் பண்ணிட்டேன் சார் எனக்கு வந்து புதுசாக வாங்கிட்டேன் நான் எடுத்தோட நான் வந்து ஒரு மூணையோ இல்லை சன்னையோ நம்ம பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நியர் பை இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம மொட்டை மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு டவரையோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற இல்லை ஒரு மரத்தையோ அங்கே ஒரு பணமரம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பணமரத்தையோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா தலைக்கழியாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் தெரியும் 
ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது ஒரு ரிஃப்ளெக்டார் மிரர் இருக்கிறதால நமக்கு என்னுடைய இமேஜ் எப்படி தெரியும் தலைக்கழியாக நமக்கு எப்போதுமே தெரியும் சரிங்களா ட்ரை பண்ணுங்க நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு வச்சுட்டு தனியாக டே டைமில் பார்க்குறீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஈவினிங் டைமில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு உங்களால் பார்க்க முடியுதா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நீங்கள் இரவில் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மூணை பாருங்கள் உங்களால் ஈஸியாக அதை பார்க்க முடியும் சரி இப்போ நான் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு பக்க தெரியுது இப்போ நான் எப்படி வந்து ஒரு மூணை பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா இந்த செட்டப்பை பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு முதல்ல இந்த ஃபைண்டரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முதல்ல பார்க்க போகிறோம் உள்ள நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு க்ராஸ் சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும் அதில் சென்டராக மேக்சிமம் வருதா அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் மூணு பார்க்குறீங்கன்னா அந்த மூணு வந்து சென்டராக அதில் இந்த ஃபைண்டரில் இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கங்க அதில் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்காது ஒரு பிளராக தான் இருக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அங்கே இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே ஐபிஎஸில் கண்ணை வச்சு பார்க்குறீங்க தெரியல அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு ரெண்டு சைடில் வெர்டிகலாகவும் ஹரிசாண்டலாகவும் இதை நகர்த்துறதுக்கு நமக்கு இங்கே நாப்ஸ் இருக்குது அந்த நாப்ஸ் என்ன பண்ணுறீங்க யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் இதில் விழுற அளவுக்கு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லைன் விழுந்துடும் விழுந்த பிறகு என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே வந்து ட்யூனாக இருக்குது நீங்கள் ட்யூன் பண்ணி அந்த ஃபோக்கஸை நீங்கள் இன்னுமே நான் வந்து பண்ணலாம் நல்லா ட்யூன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இங்கே இருக்குது நீங்கள் நாப்ஸ் இருக்குது இங்கே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியும் சரிங்களா இது ஒரு பேசிக் மாடல் உங்களுக்கு கையாளத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது சரி என்ன இதில் ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து வர லைட்டு இது வழியாக உள்ளே வந்து இந்த ஆப்டிக்கல் ட்யூப்குள்ளே வந்து பின்னாடி ஒரு மிரர் இருக்குது அந்த மிரர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செவன்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் டயாமீட்டர் அது மேலே விழுந்து ப்ரைமரி மிரரில் விழுந்து இங்கே ஒரு செகண்டரி மிரர் ஒன்று இருக்குது அந்த செகண்டரி மிரரில் விழுந்து நம்ம என்ன பண்ண பண்ணோம்னா இந்த ஐபிஎஸ் வழியாக நம்ம பார்க்குறோம் சரி இந்த ஆப்டிக்கல் ட்யூப்போட லென்த் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் இது ரெண்டு தான் வந்து நம்ம பார்க்குற ஆப்ஜெக்டை எந்த அளவுக்கு தெளிவாக காட்டும் அப்படின்றது இருக்குது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த லென்த் அதிகமாகுதோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்பேஸு இப்போ பார்த்து இது எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இன்ச்சு அதே மாதிரி ஃபோர் இன்ச் இருக்குது எவ்வளோக்கு இன்ச்சு 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 பெருசாகுதோ நமக்கு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளியராக தெரியும் ஸோ இந்த ஃபோக் நம்ம ஃபோக்கல் லென்த்துன்னு சொல்கிறது எதை வச்சு சொல்லணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆப்டிக்கல் ட்யூப்டைய லென்த்தை வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த ஃபோக்கஸ் லென்த்து இப்போது இந்த மாடலுடைய ஃபோக்கல் லென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் மில்லிமீட்டர் ஏன்னா இந்த ஆப்டிக்கல் ட்யூப்டைய லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் எம்எம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இந்த டெலஸ்கோப்பினுடைய பேசிக்ஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு இதை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாத ஒரு விஷயம் என்னன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டே டைமில் சன்னை நீங்கள் டைரெக்டாக இதில் வச்சு நீங்கள் பார்க்க கூடாது குழந்தைகளை கண்டிப்பாக இதை பார்க்கக்கூடாது பார்க்கணும் என்ற பட்சத்தில் மார்னிங்கோ ஈவினிங்கோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சோலார் ஃபில்டரை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபில்டரை போட்டுட்டு நீங்கள் சன்னை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே பாய்